அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சேட்டலைட்ஸ் அதாவது செயற்கைக்கோள் செயற்கைக்கோள்னால் நம்ம எல்லாருமே படத்தில் பார்த்துருவோம் அது போக கண்காட்சி அப்புறம் மியூசியம் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம சேட்டலைட் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இல்லை நம்ம ஒரு சில பிக்சர்ஸில் கூட பார்த்துருக்கோம் சே நம்ம சேட்டலைட்னால் என்னென்னு தெரியும் அது எப்படி அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு தெரியும் அது என்ன வேலை செய்யுன்றதும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த சேட்டலைட்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு எந்த ஒரு கிளியரான ஐடியா இல்லை ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய சே சேட்டலைட்னால் என்ன சேட்டலைட்னால் வந்து ஒரு ஒரு கருவி அதாவது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இயந்திரம் அந்த இயந்திரம் வந்து ப ஒரு பட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை செய்யக்கூடிய இயந்திரத்தை வந்து நம்ம எடுத்த சுற்றி நம்ம பூமியை சுற்றி உள்ள வட் நீள்வட்ட பாதையில் விடுறோம் அதாவது ஆர்பிட் ஆர்பிட்டில் வந்து அதை சுற்ற விடுறோம் அது மூலமாக நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்களோ எடு டேட்டாவோ இல்லை வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கோ பயன்படுத்திக்கிறோம் அது அது தான் சேட்டலைட் ஸோ சேட்டலைட்டில் என்ன இருக்குது அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சேட்டலைட்டுன்றது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய கம்ப்யூட்டர் மாதிரி இல்லை ஒரு பெரிய சிஸ்டம் மாதிரி அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே நிறையா சின்ன சின்ன சப்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கும் அதாவது சின்ன சின்ன வேலைகளை பார்க்கக்கூடிய சின்ன சின்ன சப் சிஸ்டம் இருக்கும் ஸோ அது பேர் தான் சப் சிஸ்டம் ஸோ சேட்டலைட்டோட காம்பனன்ஸை நீங்கள் பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா அது சப் சிஸ்டம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சேட்டலைட்டில் இத் ஆறு வகையான அதாவது பொதுவாகவே ஆறு வகையான ச சப் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சுரல் செலிமெட்ரி பவர் தெர்மல் கண்ட்ரோல் சப் சிஸ்டம் ஆல்டிடியூட் அண்ட் ஆர்பிட் கண்ட்ரோல் சப் சிஸ்டம் கம்யூனிகேஷன் பேலோட் ஸோ இதுதான் வந்து பொதுவான ஆறு சப் சிஸ்டம் சேட்டலைட்குள்ளே இருக்குது ஸோ இது என்னென்னு பார்ப்போம் நம்ம ஸோ ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்ட்ரக்சுரல்ஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் கட்டமைப்பு ஸோ அந்த சேட்டலைட்டோட கட்டமைப்புக்கு முக்கியமான தேவையான விஷயங்களை பார்க்குறது தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் சப் சிஸ்டம் நம்ம சேட்டலைட்டை ராக்கெட்டில் இங்கேருந்து அனுப்புகிறோம் அது போக அது வந்து ஸ்பேஸில் வந்து ஒரு பல கிலோமீட்டருக்கான பர் ஹார் வேகத்தில் வந்து நம்ம இடத்த சுற்றி சுற்றிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சு சுச்சுவேஷன்லாம் தாங்குறதுக்காண்டி ஒரு கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் அந்த சேட்டலைட் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்டெகிரிட்டி அதாவது ஸ்ட்ரக்சுரல் அந்த கட்டமைப்பு வந்து சரியாக இருக்கா அது வந்து கரெக்டாக வேலை செய்யுதான்றதை பார்க்குறது அந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் சப் சிஸ்டம் அது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அந்த ஸ்டாட்டலைட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் அதை தான் நம்ம ஸ்ட்ரக்சுரல் சப் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் அதோட அவுட்டரில் இருக்க ஃப்ரேம்ஸ் அந்த கிரிட்ஸ் அதெல்லாம் தான் சப் சிஸ் ஸ்ட்ரக்சுரல் சப் சிஸ்டம் கீழே வரும் அடுத்து டெலிமெட்ரி டெலிமெட்ரினால் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சேட்டலைட்டில் சேட்டலைட்குள்ளே நிறையா விதமான கம்ப்யூட்டர் டேட்டா அதாவது சென்சர்ஸ் அதெல்லாமே இருக்கும் அந்த சென்சர்லேருந்து வர டேட்டாலாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சிஸ்டம் தேவை அதுதான் டெலிமெட்ரி அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இங்கே பூமியிலேருந்து அந்த சே செயற்கைக்கோளுக்கு ஏதாவது வந்து த கட்டளைகள் விடுவோம் அதாவது கமெண்ட்ஸ் அனுப்புவோம் அந்த விஷயத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் டெலிமெட்ரி சப் சிஸ்டம் அதுக்கடுத்து பவர் சப் சிஸ்டம் அதாவது ஒரு சேட்டலைட் இயங்குறதுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ஒரு மின்சக்தி தேவைப்படுது அதாவது பவர் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து பவர் சப் சிஸ்டம் தேவைப்படுது நம்ம எல்லாருமே சேட்டலைட்டுன்ற பிக்சர்ஸோ மாடலில் பார்த்துருப்போம் அதை சுற்றி ரெண்டு ரெக்க மாதிரி விஷயம் இருக்கும் அது நான் எதுவும் இல்லைனா சோலார் அது பேர் வந்து சோலார் செல்ஸ் அது வந்து சூரிய வெளிச்சத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதை வந்து நம்ம ஒரு பேட்டரியில் சேவ் பண்ணிட்டு அதாவது சேட்டலைட்குள்ளே ஒரு பேட்ரி இருக்கும் அந்த பேட்ரியிலேருந்து வர க கரண்ட்டை தான் நம்ம வந்து எல்லா சிஸ்டமுக்கும் பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் கரெக்டாக அந்த ஓல்டேஜ் மெயின்டைன் பண்ணுறது அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறது தான் அந்த பவர் சப் சிஸ்டம் அதுக்கடுத்து தெர்மல் கண்ட்ரோல் சப் சிஸ்டம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சேட்டலைட் வந்து பல கிலோமீட்டருக்கான வேகத்தில் போயிட்டுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சூரியன்லேருந்து வர ஹீட்டை வந்து அது மேலே போடுவோம் அதுக்கடுத்து சூரியன்லேருந்து தள்ளி பூமியோட இருட்டான பகுதிக்கு அதாவது சூரியன்லேருந்து தள்ளி வர பகப்போ அது வந்து குளிர்ச்சி அடையும் ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்கள்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்க கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறது தான் வந்து தெர்மல் கண்ட்ரோல் சப் சிஸ்டம் அதுக்கடுத்து வந்து ஆல்டிடியூட் அண்ட் ஆர்பிட் ஆல்டிடியூட் அண்ட் ஆர்பிட்னா என்னென்னா ஆல்டிடியூட்னா உயரம் அதாவது ஹைட் அதாவது பூமிக்கு வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஆர்பிட் இருக்குது லோ எர்த் ஆர்பிட் ஹை எர்த் ஆர்பிட் இல்லை ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட் அது அதாவது ஜியோ ஸ்டேஷன்னா ஒரே இடத்துல இருக்கும் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் இப்போ நம்ம இந்த வானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மேலேனா அங்கேயே இருக்கும் அதா
அதாவது ஆண்டனா ஃபார் அப்லிங்க் அண்ட் டவுன்லிங்க் அப்லிங்க்னா பூமியிலேருந்து அந்த சேட்டலைட்டை தொடர்பு கொள்கிறதுக்கு டவுன்லிங்க்னா சேட்டலைட்லேருந்து பூமியை தொடர்பு கொள்கிறது அடுத்து ட்ரான்ஸ்பாண்டர்னா எதுவுமே இல்லை ஒரு க க இது மாதிரி எப்படி சொல்கிறது நம்ம இங்கேருந்து சேட்டலைட் எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கேருந்து ஒரு சிக்னல் அனுப்பிச்சா நான் இங்கே இருக்கேன் இந்த இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறது தான் ட்ரான்ஸ்பாண்டர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதுதான் வந்து முக்கியமான சப்சிஸ்டம் இப்போ வந்து இந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு தெரியுது கமாண்ட் ஆண்டனா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பொதுவாக வந்து ஒரு சேட்டலைட்டோட பார்ட்ஸ் இந்த ரேடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் ரிசீவர் அது எல்லாமே வந்து ஆண்டனா சப் அதாவது கம்யூனிகேஷன் சப் சிஸ்டம் வந்துடும் பவர் பேட்ரி சோலார் செல்ஸ்னால் பவர் சப் சிஸ்டம் கமாண்ட் ஆண்டனா கம்யூனிகேஷன் ஆண்டனா வந்து டெலிமெட்ரியில் வந்துடும் த்ரஸ்டர்ஸ் மோட்டர் ஃபியூல்னால் ஆல்டிடியூட் கண்ட்ரோலில் வந்துடும் கேமரா அது எல்லாமே வந்து மற்ற அடிஷ்னல் சப் சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்துடும் நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் பொதுவான சப் சிஸ்டம் அது போக தனியாக வெவ்வேறு ச இப்போ வந்து ஒரு வெதர் சேட்டலைட் அதாவது வெதர் மானிட்ரிங் சேட்டலைட்டாக இருந்துச்சு இல்லை கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்னா அதுக்குரிய எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா சப் சிஸ்டமாக இடம் ஸோ இ நான் இப்போ சொல்கிறதுனா ஒரு பொதுவான சேட்டலைட்டுக்கு என்னென்ன தேவை அடிப்படையாக அந்த சப் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம சேட்டலைட் அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு எஸ்டிமேட் என்ன சொல்லுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வருஷம் எடுத்த எஸ்டிமேட்டில் மொத்தம் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சேட்டலைட் நம்ம அனுப்பிச்சிருக்கோம் அதில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் மட்டும்தான் ஒர்க் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குது மிச்சம் இருக்க மூவாயிரம் சேட்டலைட்டு எந்தவித ஒர்க் அதாவது எந்தவித ஃபங்க்ஷனும் இல்லாமல் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அதை வந்து ஸ்பேஸ் டிப்ரீஸ்ன்றாங்க ஸ்பேஸ் டிப்ரீஸ்னா ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஸ்பேஸில் இருக்க குப்பை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த குப்பையெல்லாம் வந்து அதை நக நகட்ட அதாவது அதை எடுக்கவும் நம்மளால் முடியாது அது எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணாங்க ஒரு தடவை சைனா வந்து சேட்டலைட்டை வெடிக்க கூட வச்சாங்க வானத்தில் ஆனால் அதனால் இன்னும் பல சின்ன சின்ன குப்பைகள் உருவாகி அது மற்ற சேட்டலைட்டுக்கு ஆபத்தை வர அமைக்க போயிடுச்சு ஸோ இந்த பிரச்சனை இது பண்ணுறதுக்கு தான் ரீசெண்டாக வந்து கியூப் சேட்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது மினியேச்சரஸ்ட் மினியேச்சரைஸ்ட் சேட்டலைட் ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் அப்படின்னா என்னென்னா சின்ன சேட்டலைட் ரொம்ப சின்ன சேட்டலைட் அதாவது உங்கள் கையில் பிடிக்க கூட கூடிய அளவு இருக்க சேட்டலைட் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த படத்தில் பார்க்குறீங்க அது வந்து கியூப் ஷேப்லேயும் இருக்கலாம் இல்லை எந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் ஷேப்லாம் இருக்கலாம் சின்ன சேட்டலைட் அது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக இப்போ வளர்ந்துட்டு இருக்கு அதை வந்து இப்போ நம்மளுக்கே தெரியும் இருக்க த ரீசெண்டாக வந்து ஐஎஸ்ஆர்ஓ வந்து ஒரு கலாம் சட்டுன்ற சொல்ல அப்துல் கலாம் அவர் நம்ம முன்னாள் அதிபர் அவர் பேரில் வந்து இது பண்ணார் நம்ம அடுத்து நம்ம தமிழ்நாடு பெருமை தந்து நம்ம தமிழர்களுக்கு பெருமை தந்த அப்துல் கலாம் அவரோட பேரில் கலாம் சட் கூட விட்டாங்க அந்த கலாம் சட் கூட ஒரு கியூப் சட் தான் அதாவது சின்ன மாணவர்களால் தயாரிக்கப்பட்டது ஸோ இந்த கியூப் சேட்டு தான் வந்து சேட்டலைட் டெக்னாலஜியிலோட ஃபியூச்சர்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா இதை வந்து அமெரிக்காவில் வந்து பல பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்கள் இந்த கியூப் சேட் பிஸ்னஸ் அதாவது கியூப் சேட் பண்ணுற வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இந்தியாவில் வந்து இன்னும் வந்து மாணவர்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் தான் பண்ணுறாங்க அதுக்குன்னு தனி எந்த இதுவும் இல்லை அடுத்து இந்த மாதிரி கியூப் சேட்னால் என்ன யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சீப்பாக பண்ணலாம் அடுத்து ஒரே லான்ச்சில் நான் பல நூறு கணக்கான கியூப் சேட் அனுப்பலாம் அந்த கியூப் சேட்டோட லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா பல மாதங்கள்லேருந்து பல நாட்கள் வரைக்கும் இருக்கும் அதாவது ஒரு பத்து நாள் கூட இருக்கலாம் இல்லை பத்து மாதம் இருக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த கியூப் சேட்ஸோட வாழ்நாள் அது வந்து ஒவ்வொரு கியூப் சேட்டும் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் இப்போ வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் மட்டும் வேணும்னா அதுக்கு ஒரு சேட்டலைட் உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் எனக்கு வந்து ஒரு சிக்னல் மட்டும் அனுப்பணும் கம்யூனிகேஷனுக்குனா அதுக்கு ஒரு தனி கியூப் சேட் வச்சுருந்தோம் ஸோ இதுதான் கியூப் சேட்டோட அட்வான்டேஜ் அடுத்து இது ஈஸியாக ஆர்பிட்டில் போய் யூஸ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக எந்த இதுவும் இல்லை இதோட வெயிட் வந்து பத்து கிலோகிராமுக்கு கீழே தான் இருக்கும் நான் தெரிஞ்சு பத்து கிலோகிராம் கூட அதிகம் அதுக்கும் கீழே தான் அந்த கியூப் சேட்ஸோட வெயிட் இருக்கும் அடுத்து இது நம்ம ஆடினோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சர்க்கியூட் வச்சே நம்ம கியூப் சேட் இருக்கலாம் அவ்வளோ ஈஸியானது அடுத்து இந்த ஒரு நாள் ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த கியூப் சேட் வந்து நார்மல் சேட்டலைட்டே ரீப்ளேஸ் பண்ணுற நிலைமை கூட வரலாம் ஸோ அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குது இந்த கியூப் சேட் டெக்னாலஜியில் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து நான் நம்மளோட சேனலுக்குன்ற ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் டேபர் ட்ரைல் அந்த பேஜை லைக் பண்ணுங்கள் அதில் வர அப்டேட்ஸ்க்காண்டி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ நன்றி வணக்கம